pula Okay right. sekarang ni Topik lain pula Topik yang sama Topik sama Tapi konteks uh, pendekatan itu yeah. Kepada orang lain pula Kita bersama-sama dengan Profesor Datin Dr. Mariani Muhammad Nur Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya Assalamualaikum Profesor Datin Ya, Okey, baik. Terima Kalau kasih. tadi kita berbicara berkaitan dengan trauma ataupun kesan uh, kepada anak-anak yang diabaikan ya eh, doktor. Tapi sekarang okay. ni kita nak tahu, selalu orang kata eh, kucing pun sayangkan anak. Itu itu yeah. yang yang selalu kita sebut. Jadi kita nak tahu doktor, sihat ke tak ibu bapa yang abaikan anak-anak ini? Sanggup mereka dera anak ni dia dia sihat ke tak sebenarnya? Ha, soalan selalu bila kita baca paper. Kalau kita, kalau kita nak katakanlah kita nak ambil analogi ya. Kalau hmm. kita ni sakit, kita sihat. Jadi tiba kita sakit. Ha. Jadi banyak benda-benda yang kita tak boleh buat, tak dapat buat, uh, butuh, uh, penat, letih, nak tidur, tak boleh tidur. Jadi kalau kita berbalik pada yang sihat tak ibu kalau yang mendera anak. Ini pada saya, kalau daripada aspek uh, kewarasannya, dia tak sihat lah. Maksudnya, mm. Dia tak sihat daripada aspek kewarasannya, kerasionalannya. Uh, nanti ni bahasa baru ke saya tak tahulah. Tapi uh-huh. rasional itu tidak ada. ya Sebab sekarang ni apabila dia uh, dikatakan uh, kewarasannya tidak sihat, sihat. Dia sanggup mendera, dia sanggup dikatakan berlaku kejam pada anak yang merupakan darah daging dia. Mm-hmm. Ya? Dan ini berlaku disebabkan oleh faktor-faktor yang mendesak, faktor-faktor yang menyebabkan dia tak boleh berfikir panjang, tak boleh berfikir yang baik dan yang buruk. Sama seperti orang yang memang sakit lah, mm. orang yang tak sihat. Tetapi kita tak kata dia gila ya. Okay. Sebab kalau dia gila, dia mungkin boleh pergi ke tahap membunuh dan sebagainya pula. Cuma yang ini, dia nak lepaskan geram dia, yang nak lepaskan stres dia yang berpanjangan, stres dia yang tidak berkesudahan. Mm-hmm. Tapi kesimpulannya memang dia ini tidak sihat daripada kewarasan fikiran. Mm-hmm. Baik, uh, uh, sebelum ini ada satu video yang memaparkan seorang bapa yang uh, apa mendera anak berusia 13 dan 14 tahun juga doktor uh, Bila Baik. ditanya, menurut bapa itu, eh kami tak dera lah anak kami, kami disiplinkan dia ni uh-huh. Macam Baik, mana ada, doktor? Ya, ya, ada ibu bapa, cara disiplinnya berbeza Tetapi uh-huh. kadang-kadang ada cara disiplin yang mereka sendiri cipta Yang mereka anggap itulah yang terbaik untuk anak Sebab kita tahu semua bahawa hanya ibu bapa saja yang tahu macam mana nak mendisiplinkan anak ya. Tetapi kalau kita lihat guru sekalipun kalau nak memberikan hukuman pun ada bahagian-bahagian tertentu yang dia boleh rotan. Mm-hmm. Uh, kalau ibu bapa dia tidak boleh orang kata rotan sebarangan atau tendang terajang dan sebagainya. Tidak boleh ya sebab di sini kita sebagai ibu bapa kita diamanahkan untuk menjaga anak itu supaya kita ibu bapa menjadi contoh seladat. Mm-hmm. Ya. Kalau sekiranya ini berlaku, maka tidak uh, tidak hairan kalau satu hari nanti anak yang didera, yang dianggap sebagai didisiplinkan itu akan membuat perkara yang sama kepada anak mereka juga. Mm-hmm. Jadi di sini sekarang ini, uh, mendisiplinkan anak secara itu sepatutnya dielakkan mm-hmm. kerana dia boleh membantutkan perkembangan dan pertumbuhan anak mm-hmm. terutama daripada aspek sosio emosi terutama daripada aspek rahsia dirinya, karakternya kita tidak mahu anak kita meniru contoh yang tidak baik walhal kita sebagai ibu bapa mahukan yang terbaik untuk anak tapi kadang-kadang ialah kita manusia ni kita ingat kita dah buat yang terbaik tapi hakikatnya ibu bapa di luar sana yang mendisiplinkan anak yang terlalu uh, lebih kepada penderaan patut dihentikan kerana itu mendatangkan kesan yang tidak baik Mhm. Okey. Okay. Baik. Baik. Uh, tapi kan doktor ada juga yang kata eh, ibu bapa ataupun si pelaku yang yang buat macam gini yang tergamak buat begini sebenarnya mereka ada uh, kisah-kisah silam Kisah, yang mengaruhi. Kisah kecil dia kena macam tu. Balas dendam ni, dia nak balas dendam. Ha, benarkah? Ya, ya. Dia dia perkataan ni kalau kita tengok itu memang balas dendam. Mm-mm. Tapi kalau kita lihat daripada aspek psikologi ya, Mm-mm. anak-anak ini waktu kecil dia seperti span batu pinggan, dia serap semua air. Okey. Serap semua air. Jadi kalau dalam aspek kanak-kanak ini, bila dia dah diperlakukan begitu, perkara itu sangat bermakna dalam hidup dia. Kerana dia menyelidikkan, kerana dia mengecewakan, dia tak seronok dan sebagainya. Dan dia akan disimpan dalam, kita katakan, uh, ingatan jangka panjang. Ya? Mm-hmm. Kalau dalam komputer itu, kita kata simpan dalam hadis. Lah, ya? mm-hmm. Jadi bila berlaku situasi yang sama apabila mereka di dah berkahwin, berumah tangga, Melalui situasi yang sama seperti apa yang berlaku waktu dia kecil, maka perkara-perkara itu akan terkeluar semula. 
Hmm. Jadi itu yang saya katakan tadi tidak hairan mereka yang didera sewaktu kecil ini akan menjadi pendera hmm. untuk satu masa akan datang terutama apabila dia sendiri menjadi ibu bapa atau dia sendiri menjadi seseorang yang telah dewasa yang nak dikatakan orang kata nak melampiaskan ataupun nak mengeluarkan segala stres-stres itu. Jadi memang itu besar kemungkinan dia akan buat perkara yang sama. Jadi kalau kita lihat ini memang kita kata nak membalas dendam lah mm-hmm. apa yang telah berlaku pada diri dia. Dia akan ikut pula apa yang telah dilalui dengan kata lain oh nak mendisiplinkan anak. Dia mm-hmm. kata dulu abah pun macam tu juga kena dera. Kena ikat kat tiang pokok, mm-hmm. kerengga dia. Dia mungkin akan buat perkara yang sama dengan anggapan bahawa itulah yang terbaik. Tapi dalam dunia kita sekarang perkara itu lebih kepada sifat mendera secara fizikal dan emosi. Hmm. Okey. Baik, saya tu juga terbaca doktor berkaitan dengan perabaian sekali sekala. Perabaian ah, sekali sekala. Ya, yang dikatakan berlaku juga contohnya macam hari ni dia sayang anak dia. Esok tiba-tiba marah pula. Ah, marah pula. Lepas tu esok balik sayang, lepas tu rotan, lepas tu menyesal. Ah, yang tu macam mana doktor? Itu itu kalau kita lihat begitu, kita lihat ibu bapa itu sendiri tidak 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 stabil emosinya, tidak mm-hmm. stabil emosinya, terganggu fikirannya kerana kita lihat wataknya berbeza-beza. Okay. Dia kalau sebagai seorang ibu ni wataknya sama ada dia tegas, mudah didekati dan sebagainya tetapi kalau satu waktu dia marah kemudian dipujuk pada saya, anak itu tidak akan dibimbing dan dididik sebaik mungkin kerana apabila telah dimarahi ataupun dah dipukul lepas tu dia pujuk balik anak itu akan kata eh pujuk balik lepas ni bolehlah buat lagi mm-hmm. tapi masalah sekarang ialah kesakitan-kesakitan yang akan dilalui itu meninggalkan kesan yang negatif mm-hmm. sementara pujukan belayang semula itu akan menjadikan satu ruang untuk dia lakukan semula jadi sampai kesudahan anak itu tidak disiplinkan atau tidak dididik untuk mengikut acuan yang ibu bapa nak tadi. Hmm. Jadi perlu dilihat di sini sekarang. Dalam masyarakat kita sekarang. Ibu bapa perlu tahu psikologi anak-anak. Ibu bapa perlu ta- tahu psikologi kemahiran ke ibu bapa. Memang orang akan kata. Aku mak aku ayah aku tahu lah. Tidak. Tidak semua hmm. ibu bapa hmm. tahu begitu. Ibu bapa hanya tahu anak dengan nama anak itu. Tetapi kadang-kadang ibu bapa. Tidak begitu menyedari bahawa siapa anak itu sebagai kanak-kanak, siapa anak itu sebagai remaja kerana mereka juga ada kemahuan, mereka juga ada ciri-ciri dalam pengkak-pengkak umur yang uh, sepatutnya. Kanak-kanak mm-hmm. macam mana mm-hmm. ciri-ciri dia kalau remaja. Remaja ni dia lebih nak kepada kebebasan. Okay. Dia nak lebih orang orang kata memberi pengiktirafan. Dia nak tunjuk dia lah lebih hebat. Mm-hmm. Tetapi kalau apa yang dikandaki itu perlawanan dengan apa yang telah dilakukan oleh ibu bapa atau pengasuh atau penjaga, maka kita katakan berlakulah kita katakan kelangsungan hidup yang tidak sihat untuk anak ini nanti. Mm-hmm. Okey. Okay. Uh, doktor, uh, nak tahu juga dari segi uh, mendidik anak-anak, eh, ada yang kata dulu kalau kena ikat pokok angka-angka, elok jadi orang. Hari ini jadi doktor, kata nenek dia. Ha. Tapi sekarang Betul. ni kalau kalau kita rutan ke apa ke tak boleh. Jadi untuk waktu sekarang 2019, cara yang bagaimana nak didik anak-anak kita ni? Kita perlu tahu ya, waktu yang katakanlah zaman dulu tu kita dikat ke gigit kerangga. Mm-hmm. Waktu dulu gurunya tak ramai, ibu bapanya pun tak ramai. Ibu bapanya itulah ibu bapa dalam rumah. Mm-hmm. Gurunya itulah guru di sekolah. Tetapi dalam zaman yang canggih, dalam zaman uh, gadget yang terlalu banyak, mm-hmm. dalam zaman ada banyak laman media sosial, mereka ada banyak guru. Mereka mempelajari dari situ. Ya. Yeah? Dan bila mereka mempelajari dari situ pula dikatakan bahawa anak yang anak yang telah didera ini telah melarikan diri, mm-hmm. anak yang didera ini telah mencuri kemudian melakukan uh, jenayah ringan di luar. Jadi itu akan menjadi ikutan-ikutan anak-anak ini yang pada mereka mereka nak balas dendam. Mm-hmm. Ya. Jadi mm-hmm. pada saya dalam zaman IT ini cara yang lebih baik ialah kita tak boleh guna rotan logi. Kita tak boleh juga guna 100% psikologi. Mm-hmm. Kita mesti gabungkan kedua-dua disiplin ini. Maksudnya, tidak boleh dirotan ikut suka hati. Mm-hmm. Dan kalau kita nak kata berbahasa lembut menggunakan fakta psikologi pun tidak boleh juga. Jadi, ibu bapa itu sendiri harus mainkan peranan yang penting. Iaitu mendidik anak, memukul mereka secara emosi dan fizikal secara berhebat. Bila saya kata pukul ini, bukan pukul dengan rotan, mm-hmm. bukan pukul dengan hanger. Tetapi dengan perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan itu, kita harus beri kesedaran dengan menunjukkan contoh-contoh yang sedia ada. Mm-hmm. Sebab itu kalau di, di tengok movie, tengok cerita apa-apa di kaca TV dan sebagainya itu, perlu ada ibu bapa yang yang bersama supaya 
Bila ada katakan contoh-contoh yang terbaik tu Kita boleh katakan ah, Tengok tu Tu tak dengar cakap mak ayah tu Dah jadi macam tu ha, hmm. Ataupun guna contoh yang sebenar Yang berlaku kepada Jiran tetangga Masyarakat Ataupun apa yang ada di dada akhbar Itu yang sebaik-baiknya lah Tapi kalau dikatakan Nak diikat Katakanlah kita ambil contoh Ikat budak itu zaman sekarang ni Dia akan jadi satu yang tak sihat Kepada anak itu Kerana terlalu banyak guru bersama dengan mereka Dan dalam masa yang sama Terbantut juga perkembangannya Sebenarnya terbantut juga perkembangan anak-anak ini Daripada zaman dulu Tetapi dulu itu gurunya kurang mm-hmm. Gurunya hanya guru di sekolah Jadi dia akan kod apa yang patut uh, dibuat Dan akhirnya dia terdidik dengan uh, dengan baik Setelah dia meningkat umur dewasa Berbeza dengan zaman sekarang mm-hmm. Baik, uh, Doktor, bila mereka ni dah disabitkan kesalahan Contohnya dah, dah menjalani hukuman Dalam dalam proses jalani hukuman tu. Uh, adakah proses pemulihan juga diberikan kepada si pelaku? Mm-hmm. Maksudnya kaunseling kepada pelaku, mak ayah ni tadi? Dia dia sebenarnya apabila berlaku jenayah-jenayah ini Bukan anak ini saja diberikan Kaunseling? Kaunseling uh, mm-hmm. Orang kata ibu bapa juga perlu diberi kaunseling dan sebagainya Kerana mengapa anak ini melakukan sesuatu Kita tak nak salahkan ibu bapa Tetapi ibu bapa boleh merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak itu melakukan sedemikian Ibu bapa mungkin tidak perasan bahawa Dia telah melakukan sesuatu yang menyebabkan anak ini melakukan kesalahan itu Pemulihan harus dilakukan Kaunseling harus dilakukan Apabila kaunseling dilakukan Dia akan berlaku secara rawatan susulan mm-hmm. ya, sus, uh, Rawatan demi rawatan Tetapi bila pemulihan itu berlaku Perlu ada pemantauan yang berkala Pemantauan yang berkala uh-huh. oleh pihak-pihak yang memberikan proses pemulihan itu. Uh-huh. Kalau dikatakan uh, diletakkan di pusat rehabilitasi, okay, pemulihan itu berlangsung, maka dia perlu dipantau dari masa ke semasa sehinggalah kita dapat pastikan bahawa baik dia telah pulih sepenuhnya ataupun dia ya, analoginya ialah bila dah demam, mm-hmm. demam panas dan sebagainya, demam mm-hmm. campak. Kita pastikan demam campak itu hilang 100%. Mm-hmm. Begitu juga proses yang berlaku apabila anak itu diberikan pemulihan mm-hmm. untuk dia betul-betul sehat sepenuhnya daripada watak-watak yang berlaku sebelum ini. Mm-hmm. Bukan senang, bukan satu hari, bukan satu bulan dan sebagainya. Tetapi makan masa juga untuk melakukan proses pemulihan itu. Okey. Mm-hmm. Baik. Doktor Lalang kan kita dapat bersama dengan doktor di talian. Aku rasa senang nak dapatkan doktor ni. Kita yeah, nak yeah. tahu juga lah dari segi satu sudut lagi. Sekarang ni kalau kita tengok ibu bapa ni dia mengabaikan anak-anak dengan menggantikan diri mereka menggunakan gadget. Okey. Uh-huh. Uh, mak tak sibuk, boleh nak layan. Uh, ambil gadget ni kau nah, duduk lah. Ni, pucuk tu kau dengan charger tu. Tak habis-habis baterinya doktor. Hmm. Yang tu yeah. macam mana? Itu itu bibit zaman moden. Ah. Oh. <laughs> Tengok, gadget ni sebenarnya ialah bibit zaman moden. Mm-hmm. Okay? Pengasuh zaman moden. Sebab kita tahu, walaupun ada pengasuh, sekarang pengasuh pun pandai. Uh-uh. Okay, kamu lihat itu. Dia nak tengok sinetron. Uh, uh, handphone, uh, sinetron, bagai-bagai. Mm-hmm. Jadi, apabila anak itu diberikan gadget, setiap kali ibu dan bapa sibuk di rumah dan sebagainya, anak itu akan ketagih lah. Maknanya, ketagihan akan berlaku setiap masa, setiap saat anak itu akan Mau handphone berada di tangannya. Dan hmm. bagi ibu bapa yang tidak begitu tegas, okay, tidak begitu tegas, katakanlah anak itu menangis, dia kesian simpati dengan anak, terus handphone itu diberikan. Anak akan ambil uh, contoh watak ibu bapa ini. Aku nangis, aku dapat handphone. Aku nangislah. Hmm. Jadi, lama-lama, dia akan ketagihan handphone sehingga menjejaskan perkembangan sosialnya, tidak pandai untuk berkomunikasi dengan orang lain dan kemudian kita ada perasaan uh, hormat menghormati antara satu sama lain. Saya ambil contoh. Kalau orang datang ke rumah, mm-hmm. patutnya kita bersalam dan sebagainya. Tapi disebabkan oleh ada handphone di tangan, dia tak kisah. Mm-hmm. Terutama kalau anak yang ada satu bilik, seorang satu bilik. Uh-uh. Tak turun-turun kerana ada handphone di rumah. Jadi bagaimana sosialisasi akan berlaku antara dia dan keluarga yang lain, saudara mara yang lain. Malah di sekolah juga. Mungkin mm-hmm. di sekolah, mungkin ada komunikasi tetapi terhad di situ sajalah. Jadi mm-hmm. kalau dikatakan anak itu diberikan gadget sebagai pengganti pengasuh, itu suatu yang tidak sihat. Boleh diberikan tetapi diberikan dalam waktu yang berkala-kala. Mm-hmm. Kalau contoh seorang ibu atau bapa boleh memasang alarm pada handphone itu dan mm-hmm. diberi dan disiplinkan kalau handphone itu berbunyi bagi ibu umi semula. Mm-hmm. Kemudian esok tengok lagi. Jadi mm-hmm. begitulah seterusnya sehinggalah dia tahu bahawa ya 
dia boleh tengok handphone tetapi dia hanya boleh tengok sekian-sekian masa. Ha, hmm. Itu kita tanamkan dalam diri anak itu barulah kita katakan sihat anak itu sebab anak pun perlu didedahkan dengan elemen-elemen teknologi ini kan. Ya betul juga takkan tak, tak tahu langsung. Ha, takkan hmm. tak tahu langsung. Nanti hmm. orang kata ni macam orang dah duduk dalam hutan kan. Ha. Jadi eh. kita disiplinkan mereka dengan gadget itu. Kita tidak mahu dia menjadi bibit modern sepanjang masa. Hmm. Okey. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Datin Dr. Marani Muhammad ya, Noh dan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Melayu bersama dengan kami. Terima kasih doktor. Insya-Allah kalau ya. boleh kita nak bersua muka dengan doktor nanti. Insya-Allah. Ah, Okey. Baik. Baik, tu dia.